हाई एवरी वन दिस इज श्वेता एंड वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब ट्यूटोरियल स्नेप्स बायोलॉजी सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज फ्रॉम योर चैप्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट ओके सो एक प्रीवियस क्लास भी आया था प्लांट रिप्रोडक्शन का पार्ट वन बोल के वहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट को कंप्लीट किए थे आज की क्लास पे नेक्स्ट तीनों चैप्टर दैट इज़ द पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट ये तीनों को कवर अप करेंगे तो सेशन तो स्टार्ट करेंगे ही ओके मेगा सेशन है बहुत सारे इम्पोर्टेंट एम को देखने वाले हैं सो so, जो नए स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो पे और ये चैनल पे उनको मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो स्नेप्स बायोलॉजी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल ओके इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विथ अस इन टेलीग्राम ग्रुप देन प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक ऑन द लिंक वी आर इन इंस्टा एंड फेसबुक ऑल्सो लिंक्स आर ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक ऑन दोज लिंक्स ऑल्सो ओके तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन चलो देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर वन डाइकोगेमी दैट फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ फ्लोरल मेकानिज्म इन विच वर्ड ओके सो डाइकोगेमी में क्या होता है एंथर्स एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड आर डिफरेंट लेवल्स स्टेमिन्स एंड स्टिग्मा मेचर आर डिफरेंट टाइम्स स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर एंड स्टिग्मा एक्ट्स एज बेरियर और पोलिन इज अनेबल टू जर्मिनेट ऑन इट्स ओन स्टिग्मा तो डाइकोगेमी में क्या होता है देखो ऑप्शन नंबर बी को थोड़ा अच्छे से देखो तो स्टैमिन्स एंड स्टिग्मा मेचर आर डिफरेंट टाइम्स ओके दो अलग अलग चीज़ होती है इसीलिए डाइको वर्ड आ गया डाई वर्ड आता है डाइकोगेमी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू पोलिन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट दिस फेनोमेन इज कॉल्ड एज वर्ड तो यहाँ पे देखो बात आती है सेम प्लांट की ओके पोलिन ग्रेन मीन्स मेल भी उसी प्लांट का है एंड फीमेल भी उसी प्लांट का है बट ऑन द अनदर फ्लावर देखो यहाँ पे यही है बात ओके okay? ये जो अनदर फ्लावर लिखा है ना इसी को ही देखना है नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा सो so, ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए इज जेनेटिकली ऑटोगेमी एंड इकोलॉजिकली एलोगेमी बी इज जेनेटिकली ऑटोगेमी इकोलॉजिकली एलोगेमी और जेनेटिकली एलोगेमी एंड इकोलॉजिकली ऑटोगेमी तो इसे क्या बोलते हैं इसे बोलेंगे हम जेनेटिकली ऑटोगेमी बट इकोलॉजिकली एलोगेमी ठीक है सो ही द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर्स को नोट डाउन करते रहो क्वेश्चन नंबर थ्री इज क्रॉस पॉलिनेशन ऑफर्स सर्टन एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लांट्स ओके क्रॉस पॉलिनेशन की कुछ एडवांटेजेस भी है कुछ डिसएडवांटेजेस भी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन तो नॉट ट्रू ओके ऑप्शन में हमें ये ढूंढना है ऑप्शन ए इज इट कैन फेल टू टेक प्लेस ड्यू टू डिस्टेंस बेरियर It is less economic because plants have to produce large number of pollen grains. It often gives high yield of crop. It takes place only in monoecious flower. So not true. कौन सा वाला नहीं है ऑप्शन में से तो इसे देखो तो ऑप्शन नंबर डी को इट टेक्स प्लेस इन मोनोइसियस फ्लावर ये तो जरा जर गलत बात है सो ही द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर अकरेंस ऑफ अ फैंस और बेरियर बिटवीन एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड वॉट ओके स्टिग्मा एंड एंथर ये दोनों के बीच जो बेरियर रहता है उसे क्या बोलेंगे डाइकोगेमी क्लेस्टोगेमी हर्कोगेमी और हेटेरोस्टील तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर होगा हर्कोगेमी ओके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फाइव वाट इज द कंडीशन कॉल्ड इन फीच अपोलियन ऑफ अ फ्लावर फॉल्स इन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट ओके सो पोलियन ऑफ अ फ्लावर फॉल्स ऑन द अनदर फ्लावर ये वर्ड को देखना है उसके साथ साथ ऑफ द सेम प्लांट ओके प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है तो वो चीज को क्या बोलेंगे इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन और नन ऑफ दी एब तो क्या होगा इसका आंसर 
इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन अच्छे से मार्क करो आंसर को ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जल्दी से देखें क्वेश्चन नंबर सिक्स को सोम फ्लावर्स आर यूजली क्लोज इट इज सीन इन फेयर ओके सो फ्लावर्स जो कि क्लोज रहते हैं उनको क्या बोलेंगे होमोगेमी क्लेस्टोगेमी प्रोटोगेमी और एलोगेमी तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर होगा क्लेस्टोगेमी ठीक है क्लेस्टोगेमस फ्लावर भी उसे बोलते हैं ओके सो ये द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन इज फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन पोलन ग्रेन मस्ट वर्ट ओके पॉलिनेशन होने के लिए पोलन ग्रेन मस्ट क्या होना चाहिए मेचर एंड हाज थ्री न्यूक्ली लैंड ऑन स्टिग्मा रिलीज इट्स स्पर्म न्यूक्ली और रिलीज इट्स स्पर्म तो पोलन ग्रेन में क्या होगा ये चारों ऑप्शन में से ये मेचर होना चाहिए एंड इनके अंदर तीन न्यूक्लियस होना चाहिए सो ही आता ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट इज हाइड्रोफिली इज एन एक्सीलेंट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वर्ट हाइड्रोफिली प्रॉपर्टी किस पे होता है आइकॉर्निया निम्फिया वैसलानेरिया और नेलुम्बियम सो so फर्स्ट मुझे ये बताओ कि हाइड्रोफिली क्या होता है वट इज हाइड्रोफिली जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन पे बताओ तो कि हाइड्रोफिली किसे बोलते हैं कौन से प्रोसेस को हाइड्रोफिली बोलते हैं एंड मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ हाइड्रोफिली इज एन एक्सीलेंट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वैलिस नेरिया प्लांट ओके या द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चलो अभी मुझे हाइड्रोफिली क्या होता है ये मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर नाइन क्लेस्टोगेमी इज कॉमनली सीन इन वेयर ओके क्लेस्टोगेमी जो प्रोसेस है ये इसमें से ये चारों ऑप्शन में से कहाँ पे होता है तो ये होता है भाई कॉमन लीना ओके ऑप्शन नंबर बी को देखो कॉमन लीना सो ही द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर टेन द यूका फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय होम बटरफ्लाई हॉनी बी मॉथ और बम्बल बी सो दिज आर मेनली पॉलिनेटेड बाय मॉथ ओके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन इज पॉलिनेशन इज द सॉसेज अकर्स बाय होम पॉलिनेशन एंड सॉसेजेस और एक टर्म है यहाँ पे तो ऑप्शन को देखेंगे बैट्स बर्ड्स इंसेक्ट्स और विंड तो इसमें आंसर होगा बैट्स ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन नंबर ए को टिक करो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज क्लेस्टोगस फ्लावर ओके किसे बोलेंगे जो कि कभी भी ओपन नहीं रहता है ऑप्शन ए में दिया है नेवर ओपन ओपन इन अ डे ऑलवेज ओपन और फ्यू ओपन एंड सोम रिमेन क्लोज क्लेस्टोगस फ्लावर किसे बोलते हैं नेवर ओपन जो कि कभी भी ओपन नहीं होगा ये हमेशा क्लोज रहते हैं सो ही द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन चलेजो गेमी इज द कॉमन फीचर ऑफ फर्ट चलेजो गेमी टर्म को याद करो चलेजो गेमी किस में होता है कैजोरीना बेट्यूला और बोथ ए एंड बी और क्यूक्यूर बीटा प्लांट तो ये होगा कैजोरीना पे भी होता है एंड बेट्यूला पे भी होता है सो ही द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पॉलिनेशन इन सल्विया ऑकर्स थ्रू द एजेंसी ऑफ फर्ट तो पर्टिकुलरली साल्विया प्लांट पे पोलिनेशन किसकी वजह से होता है किसके थ्रू से होता है इंसेक्ट्स बैट्स एंट्स और स्नेल्स तो साल्विया प्लांट पे कहाँ किसके वजह से होगा इंसेक्ट ऑप्शन नंबर ए को देखो इंसेक्ट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव वॉट तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो फ्लावर्स इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं उनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं ब्राइटली कॉलर्ड पोलिन ड्राई पोलिन विथ स्मूथ सरफेस स्टिकी पोलिन विथ रफ सरफेस और लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोलिन इनमें से क्या होगा आंसर तो इसका आंसर होगा स्टिकी पोलिन विथ रफ सरफेस ऑप्शन नंबर सी ओके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट जल्दी से नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन ओके सेल्फ पॉलिनेशन को इनमें से कौन प्रिवेंट कर सकता है हर्कोगेमी डाइकोगेमी सेल्फ स्टेरिलिटी और अलग दिए बब 
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये तीनों हो गए आंसर तो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट तो इसके साथ साथ मुझे ज़रा लिख के बताओ कि हर्कोगेमी क्या होता है डाइकोगेमी क्या होता है एंड सेल्फ स्टेबिलिटी मीन्स वॉट ये तीनों के डेफिनेशन जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ बच्चों तब तक हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को फ्लावर पॉलिनेटेड बाय हमिंग बार्ड इज वॉट इनमें से ये जो चारों ऑप्शन दिया है हमिंग बार्ड की थ्रू कौन से फ्लावर पे पॉलिनेशन होता है बिग्नोनिया पीपल मैग्नोलिया और बोगन विला सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज बिग्नोनिया ओके आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 18 डैश ईज और आर फेवर्ड बाय हेटेरोस्टीली इन प्राइम्यूला तो हेटेरोस्टीली की बात कर रहा है यहाँ पे किसकी कौन से प्लांट पे प्राइम्यूला ठीक है ऑटोगेमी एलोगेमी होमोगेमी और एल ऑफ दिस तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एलोगेमी ठीक है एलोगेमी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट लेट सी क्वेश्चन नंबर 19 पॉलिनेशन फीच कैन ऑकर इन द सेम प्लांट इज वॉट ओके पॉलिनेशन जो कि सेम प्लांट पे होता है उसे क्या बोलते हैं डाइकोगेमी डिक्लिनी क्लेस्टोगेमी और हर्कोगेमी यहाँ पे होगा क्लेस्टोगेमी ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय मॉथ्स पोजेज इज वॉट जो प्लांट मॉथ्स की वजह से पॉलिनेशन जो प्लांट पे होता है वो पर्टिकुलरली उनमें क्या स्पेशल चीज रहता है पोजेज वॉट स्ट्रॉन्ग सेंट्स लॉन्ग कोरोला ट्यूब नेक्टरीज और ऑल ऑफ दी एब सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंट्स भी होते हैं एंड लॉन्ग कोरोला ट्यूब होता है एंड नेक्टरीज भी प्रेजेंट रहते हैं सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर वॉट क्रॉस पॉलिनेशन पर्टिकुलरली जो जो फ्लावर पे होता है वो किस तरह के रहते हैं ब्राइटली कॉलर्ड स्मॉल सेंटेड और बोथ ए एंड सी तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी क्योंकि वो ब्राइटली कॉलर्ड भी रहते हैं एंड सेंटेड भी रहते हैं ओके ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पोलिन ऑफ एनेमोफेलस प्लांट्स आर वॉट सो एनेमोफेलस प्लांट एनेमोफेलस प्लांट क्या होते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ देखो एग्जाम करीब आ रहा है तो इसीलिए आप लोगों को होमवर्क भी ज़्यादा देना होगा तो एनेमोफेलस क्या है ये भी लिख के बताओ कमेंट सेक्शन पे ओके okay? अब मैं बताती हूँ कि उनमें पोलिन की स्ट्रक्चर कैसा रहता है लार्ज एंड हैवी स्मॉल एंड स्टिकी स्मॉल ड्राई एंड अनवेटेबल लार्ज लाइट एंड हाइग्रोस्कोपिक तो इसके स्ट्रक्चर होते हैं स्मॉल ड्राई एंड ऑन वेटेबल ओके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री सेल्फ पॉलिनेशन इन पटाटो इज परफॉर्म्ड इन फट ओके सो पटाटो पे जो सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस होगा वो कब होगा बर्ड कंडीशन पे क्लेस्टोगस कंडीशन पे बेंडिंग ऑफ फिलामेंट्स टू ब्रिंग एंथर इन कंटैक्ट विद स्टिग्मा और वेन स्टाइल बेंड्स टू ब्रिंग स्टिग्मा इन कंटैक्ट विद एंथर सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा ये चारों में से देखो तो अच्छे से देखो ये वाला ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी वाला क्वेश्चन है वेन द स्टाइल बेंड्स टू ब्रिंग द स्टिग्मा इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर है या नहीं जब स्टिग्मा एंथर के पास आएगा तब जाके ना पॉलिनेशन प्रोसेस होगा ओके सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पॉलिनेशन इन वैलिस नेरिया किस पे वैलिस नेरिया इज वॉट हाइड्रोफेलस क्लेस्टोगस एनेमोफेलस और एंटोमोफेलस तो वैलिनेश वैलिस नेरिया पे पॉलिनेशन कैसे होता है ये वाला क्वेश्चन को जस्ट अभी अभी हमने किया था ऑप्शन नंबर ए दैट इज हाइड्रोफिलस है या नहीं हाइड्रोफिली स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन था वही क्वेश्चन को जस्ट इनडिरेक्टली ये रिपीट किया गया है यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव मेज इज अ वर्ड तो मेज प्लांट इनमें से क्या है वेदर इट इज अ क्लेस्टोगस प्लांट एनेमोफिलस और एंटोमोफिलस और हाइड्रोफिलस मेज प्लांट पे कौन से टाइप की पॉलिनेशन प्रोसेस होता है तो मेज प्लांट पे होता है एनेमोफिलस गट इट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट अब तुम्हारा काम है 
कि एनिमोफिलस किसे बोलते हैं ये भी मुझे लिख के बताओ ओके थोड़ा सा चेक करना होगा कि आप लोग कितने एक्चुअल पे पढ़ रहे हो या नहीं तो जल्दी से मुझे एनिमोफिलस की डेफिनेशन लिख के बताओ तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इन कस्टर्ड एप्पल कस्टर्ड एप्पल खाए हो या नहीं सब कोई तो कस्टर्ड एप्पल तो खाए हैं भाई हम लोग तो बट बॉटनी जब आ जाता है तो कस्टर्ड एप्पल में क्या ऐसे रहता है ओके okay, क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन इन हाईली लाइकली द फ्लावर्स आर डायोशियस एंथर्स एंड स्टामस मे मेचर आर डिफरेंट टाइम्स और अलफ दी एब तो कस्टर्ड एप्पल प्लांट में क्या क्या होते हैं इनमें एंथर्स एंड स्टामस मे मेचर एट डिफरेंट टाइम्स ये वाला पॉइंट आ जाएगा सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन डिस्टेंस बिटवीन द स्टिग्मा एंड द एंथर्स इन द सेम फ्लावर ओके सो एक फ्लावर की अगर हम लोग बात करें और एग्जाम्पल ले तो जो डिस्टेंस रहता है किसके किसके बीच में स्टिग्मा एंड एंथर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमें क्या डिनोट करता है रिड्यूस द चांसेस ऑफ सेल्फ फॉलनेशन एनहांसेज द चांसेस ऑफ सेल्फ फॉलनेशन रिड्यूस द चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और जस्ट अपोजिट दैट इज एनहांसेज द चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन तो वो क्या करता है वो रिड्यूस करता है सेल्फ पॉलिनेशन की है या नहीं देखो अगर स्टिग्मा एंड एंथर के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस कैसे होगा तो वो रिड्यूस कर लेता है चांसेस को सो so, यह ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इन एनजीओस्पम्स द लाइफ इन द एनजीओस्पम लाइफ साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्बर ऑफ द स्पोरोफाइटिक जनरेशन तो जब एनजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल की बात करेंगे एंड पर्टिकुलरली उसकी स्पोरोफाइटिक जनरेशन की बात करते हैं तो इनमें से क्या उसमें नहीं आता है नॉट अ मेंबर देखो बोलती हूँ हमेशा के क्वेश्चन को देखो नॉट अ मेंबर कार्पेल आंथर पोलिन और ओवरी तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन की बात करें ये टर्म को भी अच्छे से देखना है स्पोरोफाइटिक जनरेशन मीन्स उसमें पोलिन नहीं आएगा सो ही द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन अ प्लांट दैट फ्लावर्स इन इट्स सेकेंड ईयर ऑफ ग्रोथ एंड देन डाइज इज अ वॉट देखो सेकेंड ईयर पे उसकी ग्रोथ होती है ओके okay? फ्लावर की जो ग्रोथ होती है वो सेकेंड ईयर पे होती है देन वो मर जाता है देन इट डाइज तो उसी टाइप की प्लांट को क्या बोलते हैं बाइनियल सेमी एनुअल और एनुअल और पेरीनियल तो उन्हें हम बोलते हैं बाइनियल है या नहीं दो ईयर यहाँ पे देखो सेकेंड ईयर लिखा है तो इसमें से ही पता चल जाता है कि ये एक बाइनियल प्लांट है सो ये था ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावरिंग अरेंजमेंट्स प्रमोट्स सेल्फ पॉलिनेशन ओके सेल्फ पॉलिनेशन को प्रोमोट करेगा कौन करेगा मोनोशियस प्लांट डायोशियस प्लांट डाइकोगैमस प्लांट्स और नन ऑफ दिस तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट लेट सी द क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अर्ली सीड प्लांट्स वेर पॉलिनेटेड बाय होम अर्ली सीड प्लांट्स किसकी वजह से पॉलिनेटेड होते थे विंड बीज बर्ड्स और बटरफ्लाइज तो ये पॉलिनेटेड होते थे विंड की वजह से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जल्द से देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू A number of megaspores degenerate after being produced by one meiosis of the megaspore mother cell. That number is what? Megaspore mother सेल से जो megaspore निकलते हैं वो degenerate देखो ये word को देखो degenerate question को अच्छे से समझो और एक बार पढ़ रही हूँ A number of megaspore degenerate After being produced by one meiosis of the megaspore mother cell, तो वो नंबर क्या होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज थ्री है या नहीं मेगास्पोर मदर सेल से चार निकल रहे थे चार निकलेंगे या नहीं मेोसिस प्रोसेस में से चार निकलेंगे बट वन उसमें से डी जेनरेट हो जाता है तो कितने बचे तीन बचे सो so, यदा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री अ ट्रेंड इन फ्लोरल इवोल्यूशन इज वॉट ओके फ्लोरल इवोल्यूशन की एक ट्रेंड बायोलेट्रल सिमेट्री लेटरल सिमेट्री स्पाइरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक बहुत ही डिरेक्ट वाला क्वेश्चन है कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है 
बाईलैटरल सिमेट्री दैट इज अप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर तो फ्लावर की अगर हम लोग एल एस या टी एस लेते हैं तो इनर मोस्ट होल पे नहीं होता है नॉट अ पार्ट ऑफ द इनर मोस्ट होल देखो स्टैमिन स्टाइल पिस्टिल और ओवरी आंसर हो जाएगा स्टाइल ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव सेल्फ पॉलिनेशन कैन ऑकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओके सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ पे होगा डायोशियस प्लांट्स डाइकोगैमस प्लांट्स और पिस्टिलेट प्लांट्स और नन ऑफ दिस तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट नॉन ऑफ दिस ओके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनुअल प्लांट कैबेज सनफ्लावर कॉर्न और वेट नॉट एन एनुअल प्लांट लिखा है देखो अच्छे से देखो क्वेश्चन को तो क्या होगा आंसर जरा जल्दी से बताओ तो कैबेज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इफ अ फ्लावर इज टू बी पॉलिनेटेड बाई बर्ड्स इट शुड बी वट ओके अगर एक प्लांट पॉलिनेट होता है किस किसके थ्रू बर्ड्स के थ्रू सो इट शुड बी वट ब्लू वाइट येलो और रेड वो कौन सा कलर का होना चाहिए रेड कलर का होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट पॉलिनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वट पॉलिनेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक है जिम्नोसपम फंजाई एनजियोसपम और टेरिडोफाइट्स तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है भाई एनजियोसपम्स की है या नहीं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स डिफॉर फ्रॉम द इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स इन हैविंग फोर्ट देखो फर्स्ट जो वर्ड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेंगे विंड पॉलिनेटेड इंसेक्ट पॉलिनेटेड में से कैसे डिफर करता है ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए इज स्मॉल पेटल्स एंड स्टिकी पोलन स्मॉल कलर्ड पेटल्स एंड हैवी पोलन कॉलर्ड पेटल एंड लार्ज पोलेंस नो पेटल्स एंड लाइट पोलन तो यहाँ पे आंसर होगा नो पेटल्स एंड लाइट पोलन क्योंकि पोलन अगर लाइट रहेगा तब जाके ना वो विंड की थ्रू ट्रांसफर हो पाएगा ऑदर फ्लावर पे चलो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन की एग्जाम्पल इनमें से क्या है राइस वेट मेज और कर्टन तो सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ पे होता है मेज मेज भी होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन डिपोजिशन ऑफ पोलन ऑन द स्टिकमा ऑफ एन अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड वर्ड तो पोलन डिपोजिट होगा स्टिकमा पे बट अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट तो वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो उसे बोलेंगे जेटनो गेमी ऑप्शन नंबर डी जेटनो गेमी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट्स और विंड आर वट तो जो पोलन ग्रेन पॉलिनेटेड होते हैं फ्ला इंसेक्ट एंड विंड की थ्रू ओके वो किस तरह के रहते हैं लार्ज एंड शोई रॉफ एंड स्टिकी रॉफ एंड स्मूथ और रॉफ एंड ड्राई तो वो रहते हैं रॉफ तो वो रहेंगे उसके साथ साथ स्टिकी रहते हैं ऑप्शन नंबर बी को देखो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री पॉलिनेशन बाय बैट्स इज कॉल्ड वट बैट की थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं और इंथोफीली एंटोमोफीली मेलाकोफीली और केरोपटेरोफीली क्या बोलते हैं ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क ठीक है जल्दी से लिख के बताओ ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क जल्दी से लिख के बताओ कि क्या बोलते हैं बैट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली पोजिस वट जो फ्लावर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेटेड होंगे उनमें स्ट्रक्चर कैसा रहता है ड्राई पोलेंस विथ स्मूथ सर्फेस स्टिकी पोलेंस विथ रफ सर्फेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोलेंस और ब्राइट कलर्ड पोलिन तो वो पॉलिनेटेड होते हैं इंसेक्ट की वजह से तो क्या स्ट्रक्चर होगा ब्राइटली कलर्ड पोलिन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव इफ अ पॉलिन ऑफ अ फ्लावर फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर बिलोंगिंग टू द सेम प्लांट ये क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है इसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहा है यही पार्ट से 
ऑप्शन को देखते हैं ऑप्शन ए इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन और नन ऑफ दी एब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज नन ऑफ दी एब ओके चलो सो so, इतना तक 45 क्वेश्चन जो था ये था पॉलिनेशन के बेसिस पे ओके okay? अच्छे से समझो पॉलिनेशन में से ये 45 सिलेक्टेड क्वेश्चन थे अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट की ठीक है तो चलो फिर फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन वट इज मीन्ड बाय डॉबल फर्टिलाइजेशन डॉबल फर्टिलाइजेशन मीन्स वॉट फ्यूजन ऑफ फ्यूजन बिटवीन एग एंड मेल गैमेट्स फ्यूजन बिटवीन सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट्स बोथ ए एंड बी और द फॉर्मेशन ऑफ टू जाइगोड तो डॉबल फर्टिलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है जब हम लोग थ्योरी भी पढ़ रहे थे आप लोग क्लास में टीचर लोग बोले होंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन तो आता ही आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन तो इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है सो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है सो करेक्ट ऑप्शन देखो तो कौन सा वाला होगा फ्यूजन बिटवीन द सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड द मेल गैमेट ओके सो यह द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर टू ऑफ द टू सेल्स ऑफ जाइगोड द सेल नियर टू माइक्रोपाइल इज टर्म्ड एज वॉट देखो टू सेल्स ऑफ जाइगोड में से जो माइक्रोपाइल के नियर पे होंगे उसे क्या बोलते हैं टर्मिनल सेल बैसेल सेल एम्ब्रियो सेल और जाइगोट सेल तो उसे बोलते हैं बैसेल सेल है या नहीं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वेन पोलियन ट्यूब एंटर्स थ्रू द फ्यूनिक्यूलस और इंटीग्यूमेंट इट इज कॉल्ड वॉट तो जब पोलियन ट्यूब एंटर करेगा फ्यूनिक्यूलस की थ्रू ओके और इंटीग्यूमेंट की थ्रू तो वो स्टेज को क्या बोलेंगे पोरोगैमी चलेजोगैमी मेजोगैमी और आइसोगैमी तो उसे बोलते हैं मेजोगैमी है या नहीं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इसके साथ साथ पोरोगेमी एंड चलाजोगेमी किसे बोलते हैं इसके डेफिनेशन पे मुझे लिख के बताओ जल्दी से ओके okay? ये तीनों इंपॉर्टेंट है व्हाट इज़ पोरोगेमी व्हाट इज़ चलाजोगेमी व्हाट इज़ मेजोगेमी तो मेजोगेमी तो पता चल गया अभी पोरोगेमी एंड चलाजोगेमी को जल्दी से लिखो क्वेश्चन नंबर फोर इन द फोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस विद इन द ओव्यूल द ऊसपो फॉर्म्स द वर्ट वाइल द फर्टिलाइज फ्यूजन न्यूक्ली डेवलप द डैश रिस्पेक्टिवली तो दोनों गैप को हमें फिलअप करना है इसमें क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा तो फर्स्ट को और एक बार पढ़ रही हूँ देखो इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस विद इन द ओव्यूल द ऊस पोर फॉर्म्स द वर्ट तो फर्स्ट कौन आएगा फर्स्ट को फिलअप करते हैं देन नेक्स्ट पे जाएंगे ऊस पोर किसे फॉर्म करता है एम्ब्रियो को फॉर्म करता है, है या नहीं एम्ब्रियो बट दो ऑप्शन पे एम्ब्रियो है तो नेक्स्ट वाला को देखेंगे वाइल द फर्टिलाइज फ्यूजन न्यूक्ली डेवलप द वर्ड तो फर्टिलाइज फ्यूजन न्यूक्लियस फिर किससे डेवलप होता है वो हो जाता है एंडोस्पम पे सो ही द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द इंटीग्यूमेंट्स तो इसमें कुछ प्लांट्स की नेम्स आप लोगों को दिया है कहाँ पे पोलन ट्यूब इंटीग्यूमेंट की थ्रू एंटर करता है कजवरीना मालवा नेग्लेक्टा क्यूक्यूर बीटा और बीटा वलगरिस तो इस पे आंसर हो जाएगा क्यूक्यूर बीटा प्लांट दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स डबल फर्टिलाइजेशन आकर्स इन वेयर ओके सो कुछ प्लांट का नाम दिया है इसमें से डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है पाइनस सलाजनेला फ्यूनारिया और डैलबर्गिया अच्छे से देखो ऑप्शन को ऑप्शन डी इज करेक्ट दैट इज डेलवर्गिया प्लांट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे हुच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द एम्ब्रियो एम्ब्रियो को कौन फॉर्म करता है एग एपरेटस एंटीपोडल सेल्स फर्टिलाइज ओवम और फर्टिलाइज सीनर्जिड तो क्या होगा इस पे आंसर फर्टिलाइज ओवम है या नहीं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर एट अ मेच्योर डाइकोट एम्ब्रियो हैज वट जो एक मेच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो देखो वर्ड है डाइकॉट इसे देखना है कि मोनोकॉट दिया है या डाइकॉट सो डाइकॉट एम्ब्रियो पे क्या होता है वन कॉटिलीडन टू कॉटिलीडन्स थ्री कॉटिलीडन्स और फोर कॉटिलीडन्स इसका आंसर हो जाएगा टू कॉटिलीडन्स है या नहीं क्योंकि डाइकॉट एम्ब्रियो तो इसी स्ट्रक्चर की वजह से ही उसे बोलते हैं ना कि दो कॉटिलीडन निकलता है सो यदा ऑप्शन नंबर बीस करेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइन 
pollen tube enters through the chalazal tissue is chalazogamy and is found in where तो जब पोलेंट ट्यूब चलाजा के थ्रू एंटर करता है उसे बोलते हैं चलाजोगेमी एंड ये कौन से प्लांट पे होता है क्यूकेरबिटा पिस्टासिया काजवारीना और नन ऑफ दिस तो ये होता है काजवारीना प्लांट पे दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग टेक्स प्लेस इन साइड तो एग की फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है एंथर स्टिग्मा पोलेंट ट्यूब और एम्ब्रियोसैक तो इसकी होती है ये वाला प्रोसेस होती है एम्ब्रियो सैक पे ये तो सबको ही पता होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट एंजाइम टू डिजोल्व तो कौन एंजाइम सिक्रीट करता है डिजोल्व होने के लिए सिनर्जिट एग सेल सेंट्रल सेल और बोथ ए एंड बी तो यहाँ पे आंसर होगा सिनर्जिट सेल ओके सिनर्जिट सेल एंजाइम को सिक्रीट करता है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन पोरोगेमी द पोलेन ट्यूब एंटर्स इन टू द ओव्यूल वाया फट तो पोरोगेमी प्रोसेस पे क्या होता है पोलेन ट्यूब किसकी थ्रू ओव्यूल और एम्ब्रियोसैक पे एंटर करता है चलाजा माइक्रोपाइल इंटीग्यूमेंट्स और नन ऑफ दिस तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोपाइल जब माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगा तब उस प्रोसेस को हम पोरोगेमी बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन ओव्यूल कन्वर्ट्स इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस पे कन्वर्ट होता है फ्रूट एम्ब्रियो सीड और बोथ ए एंड सी तो ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फ्रूट इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फ्रूट किस में से फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड हो गया ओव्यूल से फ्रूट कहाँ से किस में से होता है ओव्यूल ओवरी कैलिक्स और सिनाजिड तो ये होता है ओवरी से दैट इज ऑप्शन नंबर बी को देखो ऑप्शन नंबर बी पे ओवरी है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जाइकोट डिवाइडेड जाइको डिवाइड फर्स्ट इन टू बैसल सेल एंड टर्मिनल सेल विच ऑफ दिस इज प्रेजेंट टू आर्ट्स चैलेजल पोल तो ये दो जो सेल्स फॉर्म होते हैं बैसल सेल एंड टर्मिनल सेल इनमें से चैलेजल साइड पे कौन रहता है कौन रहता है बताओ तो मुझे ज़रा जल्दी से टर्मिनल सेल ना टर्मिनल सेल ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस वॉज एब द लेवल ऑफ कटलीडन फॉर्म्स वट ओके सो एम्ब्रियोनल एक्सिस की पोर्शन जो कि कटिलीडन के अपर रीजन पे होगा वो क्या फॉर्म करता है हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ बीस तो वो फॉर्म करता है एपी कॉटाइल को ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट एपी कॉटाइल क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कॉटिलीडन इन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट कॉटिलीडन कहाँ से फॉर्म होता है बैसल सेल और टर्मिनल सेल या बोथ ए एंड बी कहाँ से होता है टर्मिनल सेल सो यह था ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर एटीन कैलिक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट इन टू ओके कैलिक्स फर्टिलाइजेशन के बाद किस पे डेवलप होगा फ्रूट सीड ओवरी और फलफ यानी कि टूट जाएगा वो नहीं रहेगा क्या होता है कैलिक्स का कैलिक्स फॉल ऑफ हो जाता है ओके वो टूट जाता है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द पोर्शन बिलो द एपिकोटाइल इज कॉल्ड वर्ड एपिकोटाइल के नीचे जो पोर्शन होता है उसे क्या बोलेंगे सस्पेंसर कॉटिलेडन हाइपोकोटाइल और नन ऑफ दी एवर तो एपिकोटाइल के नीचे वाला पोर्शन को बोलते हैं हाइपोकोटाइल सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इन बीटा वलगरिस द पोलिन ट्यूब रीचेज द एम्ब्रियो सैक वाया वॉट बीटा वलगरिस प्लांट की बात कर रहा है पोलिन ट्यूब किसकी थ्रू एम्ब्रियो सैक के अंदर जाता है माइक्रोपाइल इंटीग्यूमेंट्स चलाजा और नन ऑफ दी एवर तो वो जाता है चलाजा के थ्रू वो है ऑप्शन नंबर सी पे सो यह था ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन लॉन्गेस्ट पोलेन ट्यूब ऑकर्स इन वेर लॉन्गेस्ट पोलेन ट्यूब कहाँ पे होता है क्योंकि बेटा डालिया ग्रास और मेज देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके okay? ये क्वेश्चन आ ये क्वेश्चन आता है एंट्रांस एग्जामिनेशन पे लॉन्गेस्ट पोलेन ट्यूब क्या होगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी दैट इज मेज 
ओके मेज ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट वट इज द अनदर नेम ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को और क्या बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन समाटो गेमी और सिन गैमी तो इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट नो डाउन करते रहो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इन अ फ्लावरिंग प्लांट द पोलन ट्यूब फर्स्ट अराइव वेर ओके सो फ्लावरिंग प्लांट पे पोलन ट्यूब फर्स्ट कहाँ पे जा, जाएगा एन एंटीपोडल सेल असिनर्जिड असेंट्राल सेल और एग ये कहाँ पे जाता है यहाँ पे आंसर क्या होगा असिनर्जिड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच आउट ऑफ दिस मैकेनिज्म डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स ओके डज नॉट लीड देखो क्वेश्चन को टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स तो ऑप्शन में दिया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस डबल फर्टिलाइजेशन और टिश्यू कल्चर तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव What does the phenomenon called if the pollen tube enters the embryo sac through the base of funiculus or the integument? तो वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे वही सेम क्वेश्चन जस्ट आप लोग की ब्रेन को कन्फ्यूज करने के लिए बार बार इनडिरेक्टली वही वाला क्वेश्चन को वो थोड़ा इधर उधर करके पूछ रहा है ठीक है तो उसे बोलते हैं मेजोगेमी देखो इंटीग्यूमेंट और फ्यूनिक्यूलस के थ्रू एंटर कर रहा है मीन्स वहाँ पे आंसर होगा मेजोगेमी सो यह था ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ए गेमोस्पर्मी इज वट तो ए गेमोस्पर्मी किसे बोलते हैं डिप्लोस्पोरी एपोस्पोरी एडवेंटेटियस एम्ब्रियोनी और अलफ दिस सो यहाँ पे आंसर होगा अलफ दिस क्योंकि ये तीनों इसकी आंसर्स हैं सो यह था ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम एग ऑफ एन एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड डिरेक्टली फ्रॉम अ सेल न्यू सेलस इज वॉट देखो और एक बार पढ़ रही हूँ फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम एग ऑफ एन एम्ब्रियो सैक अभी समझ में आया गया क्वेश्चन डेवलप डिरेक्टली फ्रॉम अ सेल न्यू सेलस इज वॉट तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं डिप्लोस्पोरी एपोस्पोरी एडवेंटिटियस एम्ब्रियोनी और नन ऑफ दिस तो उसे बोलेंगे एपोस्पोरी प्रोसेस या द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट स्ट्रक्चर हुज आउट ग्रोथ हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन इज वट स्ट्रक्चर जिसकी कि आउट ग्रोथ फर्टिलाइजेशन पे हेल्प करता है स्टिग्मा प्लेसेंटा और फ्यूनिक्यूलस पोलन ट्यूब और पोलन ग्रेन यहाँ पे आंसर होगा प्लेसेंटा और फ्यूनिक्यूलस जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है सो यह द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी चलेजोगेमी इज़ फाउंड इन वेयर ओके इनमें से चलेजोगेमी कहाँ पे होता है पाइजम पिस्टासिया कैजुअरीना और क्यूक्यूरबीटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज कैजुअरीना क्वेश्चन नंबर थर्टी एम्ब्रियो फ्रॉम अन ऑन फर्टिलाइज एग इज वट देखो ऑन फर्टिलाइज एग की एम्ब्रियो को क्या बोलेंगे एलोगेमी एपोगेमी पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस तो क्या होता है इसको क्या बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस सो ही यदा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन डबल फर्टिलाइजेशन इन एनजीओ स्पर्म वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय होम ये तो सबको ही आता होगा इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ तो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन आंसर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ कि कौन दिए थे फर्स्ट टाइम डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को थर्टी टू नंबर क्वेश्चन एपोमिक्सिस इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉर्ट तो एपोमिक्सिस प्रोसेस पे क्या होता है एम्ब्रियो फ्रॉम न्यूसेलस एम्ब्रियो फ्रॉम द एंडोस्पम न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और नन ऑफ दी एब तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सो यह द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री अ प्लांट हैज ट्वेंटी फाइव क्रोमोजोम इन माइक्रोस्पोर मदर सेल ठीक है माइक्रोस्पोर मदर सेल पर ट्वेंटी फाइव क्रोमोजोम है द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन इट्स एंडोस्पर्म विल बी वॉट देखो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया एंड ये सेशन पे ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगी क्योंकि इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम पे आने वाले हैं तो ये रहा होमवर्क आप लोगों के लिए जल्द से बताओ अगर नहीं हो रहा है तब मैं बताऊंगी कोई टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को ठीक है 
मैं हूँ आप लोग को समझाने के लिए बट फर्स्ट आप लोग मुझे ये ये मैथमेटिकल क्वेश्चन एकदम से कमेंट सेक्शन पर डिटेल्स पे लिख के बताओ कि कैसे निकलेगा आंसर ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर प्रोसेस इन विच फर्टिलाइजेशन ऑकर्स विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट सो ऐसा फर्टिलाइजेशन जहाँ पे कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं एम्फीमिक्सिस पैथेनोजेनेसिस एपोमिक्सिस और ओटोगेमी तो उसे बोलते हैं एपोमिक्सिस सो यह ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेन वन न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द एग एंड द सेकेंड वन विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड वॉट इट इज अ वेरी 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 इजी वाला क्वेश्चन आपको लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी वाला दिया है ताकि आप लोगों की मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए ठीक है कि लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा वाला था तो उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ओके सो so, आप लोगों का पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट ये तीनों पार्ट से भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एम था डिफरेंट एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए ओके सो नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए वीडियो देखेंगे एंड अगर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास अटेंड करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड डोंट फर्गे टू प्रेस द बेलाइकन सो दैट यू विल गेट ऑल अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल ओके okay? एंड और अच्छा करना है तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाओ एंड इंस्टा एंड फेसबुक पे भी हम लोग हैं लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जल्दी से डिस्क्रिप्शन पे जाओ एंड कनेक्ट हो जाओ हमारे साथ ताकि आप लोग और भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सको तो और एक वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर तब तक के लिए बाय थैंक यू हैव अ गुड डे